ओके 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 सो इनके स्टार्ट पड़ रहा सो एसएल पाती अगेन सें फ्लोर फालो पड़पुर कॉन्सट्रेशन अद्रांसक्शन अदार्ट रिपोर्ट्स ना उल्लें ओके अदनला पाती पीरियड क्लोजर आक्टिवटी अगर प्ली रेकट पड़नों अदनसलेशन सो इतना पाकपो इतना सीक्वें आफ एम आर ओके सो फर्स्ट वह सो ना सुनमारी कॉन्फिक्रेशन एटीन उटअप अंड मेटन नम ओके फंगशनल सेटअप मैनेजर सो सिमरली ना पाती प्राक्ट ए ना ओके सेटअप अंड पाको पाती फैना मॉड्यूल वो अटैच पड़ी नाम सो पाती इनवाइसिंग पेमेंट्स मुड़ज पाती नेविकेशन डिफाइन फिक्सड कॉन्फिक्रेशन उन्ना कॉन्फिक्रेशन बेसिकली पड़नों कस्ट वह की फ्लक्सिल सो इत जीएल पाती मल्टिपल फ्लक्सिल क्रियेट पड़ी ओके अद्कुरी रेक्वयरमेंट अब प्राप्ली यूटिलेज पाक बट वे फिट पाती अब अलो पड़वे वह मलटिपल की फ्लक्सिल क्रियेट पड़े बट यूस पड़ मुना यूस पड़ मुझा अब सिस्टम कंट्रोल और आपशन सो लेटा वो ना का सिस्टम कंट्रोल पाती अभी क्रियेट पड़ी अटैच पड़ी अब अगर चेंज पड़ा पाती है उंगीफी उंगलिया मूरी मैनरिकेट 
உங்களுக்கு மேஜர் அண்ட் மைனர் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஜென்ரலி யூஸ்ட் சினாரியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபர்னிச்சர்ன்னு போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டேபிள் சேர்ஸ் இந்த மாதிரி இருப்போம் இல்லை எலக்ட்ரானிக்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேஜர் கேட்டகரி கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் டேப் டேப்லெட் ஸோ அந்த மாதிரி மல்டிபிள் கேட்டகரிஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பர்பஸ் ஆஃப் கேட்டகரி ஃப்ளெக்ஸ் ஃபீல்டு ஃபர்ஸ்ட் திங் ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா லொக்கேஷன் ஃப்ளெக்ஸ் ஃபீல்டு ஸோ லொக்கேஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அசட்டோட கேட்டகரி சிமிலர்லி இது பார்த்தீங்கன்னா அசட்டோட லொக்கேஷன் ஸோ அசட் எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ண போறீங்க ஸோ இதுல நீங்க என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறீங்களோ இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட அசட் ட்ராக்கிங்க்கு நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த சினாரியோல பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இப்போ லொக்கேஷன் இருக்கு ஸோ லொக்கேஷன் நான் எப்படி ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா ப்ராப்ளி எனக்கு இப்போ கண்ட்ரி வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் இருக்கு ஸோ இந்தியா மாதிரி சினாரியோல வந்துட்டு கண்ட்ரி ஸ்டேட் சிட்டி இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ யூஎஸ் பாத்தீங்கன்னா கவுண்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரீஜன் டு ரீஜன் ப்ராப்ளி உங்களுக்கு ஸ்மால் சேஞ்சஸ் இருக்கும் பட் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுதான் ஸோ சிட்டி வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் ஏ பில்டிங் ஏபி இருக்கு ஸோ பில்டிங்லேயே அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோர் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு இந்த அசட் வந்துட்டு எந்த ஃப்ளோர்ல இருக்குங்கிற வரைக்கும் உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அசட் கீ ஸோ அசட் கீ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களால் கான்ஃபிக்டாக சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா இப்போ அசட் கீ வந்துட்டு என்னால் மல்டிபிள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு லெகேஜி சிஸ்டமில் ஒரு டேட்டா இருக்கு ஸோ அந்த டேட்டா பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்டில் நான் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறேன் லெட்ஸே இந்த பர்டிகுலர் அசட் வந்துட்டு எனக்கு லெட்ஸே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸ்லாஷ் சிஎன் அதுக்கப்புறம் ஸ்லாஷ் அந்த அசட் நம்பர் இருக்கு இதுதான் என்னோட காம்பினேஷன் பட் வேற இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆர்கல் ஃபியூஷன்ல உங்களுக்கு அதே சீக்வன்ஸ்ல நம்ம கிரியேட் பண்ணல அதாவது ஆல்பா நியூமரிக்ல கிரியேட் பண்ணல இன்ஸ்டெட் நம்மளோட அந்த ஸ்டாண்டர்ட் அசட் நம்பர் நியூமரிக்ல மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சினாரியோஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த நம்பர் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே ஜஸ்ட் ஸ்மால் கஸ்டமைசேஷன் ஆர் பர்சனைசேஷன் நமக்கு தேவைப்படும் ஸோ அது பண்ணிட்டு நீங்க இந்த அசட் கீ ஃபிளக்ஸ் ஷீல்ல கூட அதை எடுத்துக்கோ ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரெக்யர்மெண்ட் பேஸ்டா நீங்க இந்த அசட் கீ ஃபிளக்ஸ் ஷீல் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் அசட் கீ ஃபிளக்ஸ் ஷீல் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லிடுறேன் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு இது வந்துட்டு மல்டிபிள் இது யூஸ் பண்ணி உங்களால இது பண்ண முடியாது ஸோ அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா ஸ்டாண்டர்டா இருக்கிற இந்த ஆப்ஷன் மட்டும் நான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்றேன் ஸோ இது உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ராக்டிஸ் இன்ஸ்டன்ஸ்ங்கிறதுனால மல்டிபிள் கேஎஃப்எஃப் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க பட் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ இருக்காது ஓகேங்களா ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெருசாக எதுவுமே டிஃபைன் பண்ணல அசட் கீ ஃபிளெக்ஸ் ஃபீல்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ வந்துட்டு கிரியேட் ஐ மீன் ஒரு செக்மெண்ட் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளி நீங்கள் டிஃபால்ட் வேல்யூ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு மேண்டேட்ரி கான்ஃபிகரேஷன்னால நீங்கள் டிஃபால்ட் வேல்யூ ஒன்று செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ராப்ளி இதில் ஜீரோ ஒன் டூ ஜீரோ டென் இல்லாட்டி லொக்கேஷன் பேஸ்டு தவிர உங்களுக்கு ப்ராப்ளி ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் கூட இருக்கு அசியூம் தட் நமக்கு வந்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வந்துட்டு நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஸ்னஸ்ல இருக்கும் ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுல வந்துட்டு எனக்கு ப்ராஜெக்ட் வைஸ் அசட் எல்லாமே செக்யூட் பண்ணணும்னா கூட நீங்க இதுல வந்துட்டு பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் அது ஸோ அந்த பர்பஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க இது டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சினாரியோல பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு செக்மெண்ட் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் வேல்யூஸ் ஆடட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா சேம் ப்ராசஸ் தான் நம்ம ஜிஎல்ல பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதே ப்ராசஸ் தான் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸோ அது எதுவுமே இல்லை உங்களுக்கு ஜஸ்ட்
ஓகே ஸோ இந்த சினாரியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் மூணே இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேபி நான் வேறு ஸ்டார்ட் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ இது வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் உங்களுக்கு பட் ஸ்பெசிஃபிக் டு ரெக்குயர்மெண்ட்டுங்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை நம்மக்கிட்ட இப்போ ஸோ ப்ராக்டிஸ் என்வாயன்மெண்ட்டுங்கிறனால பட் நீங்கள் வந்துட்டு அது ஜஸ்ட் செக் பண்ணிக்கலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்குது இல்லாட்டி ஏதாச்சும் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அது கான்ஃபிகர் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் பட் ட்ரெடிஷ்னல் வே ஆஃப் டிஃபைனிங் இந்த லொக்கேஷன் ஃப்ளெக்ஸ் ஃபீல்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரி ஸ்டேட் சிட்டி பில்டிங் ஸோ இது மோர் ஆஃப் ஜென்ரிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் லொக்கேஷன் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு அசட் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது இந்த மாதிரி தான் சேவ் ஆகும் எந்த கண்ட்ரியில் இந்த அசட் இருக்க போகுது எந்த ஸ்டேட்டில் எந்த சிட்டியில் எந்த பில்டிங்கில் இருக்க போகுது ஸோ ஃப்ளோர் வந்துட்டு இதில் இல்லை ஸோ இன்கேஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அப்போ ப்ராப்ளம் நம்ம ஃப்ளோர் கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு இது கேட்டகரி ஃப்ளெக்ஸ் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ கேட்டகரி வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு மேஜர் அண்ட் மைனர் வரும் ஸோ அதுதான் அது ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்துட்டு ஜஸ்ட் மெயின் ஹெட்டு மைனர் ஹெட்டு ஸோ இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ப்ரா மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேமிங் கன்வென்ஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் பட் மேஜர்லி உங்களுக்கு வந்துட்டு மேஜர் அண்ட் மைனர்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஜஸ்ட் சேம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஜியல் பண்ண அதே இது தான் ஸோ உங்களுக்கு இதில் லேபிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ லேபிள்ஸ் ஜஸ்ட் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்துட்டு மேஜராக மைனராக சொல்லிட்டு பிகாஸ் இந்த லேபிள் வச்சே உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு மேஜர் அண்ட் மைனர் மட்டும்தான் எஃபெக்டிவ் பிகாஸ் இந்த ஒரு லேபிளுக்கு முன்னாடி ஒரு சில செக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் ஸோ அடிஷன் டு திஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்பிளே பர்பஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு செக்மெண்ட்ஸாக இருக்கும் மேஜர் அண்ட் மைனர் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கீ ஃப்ளெக்ஸ் ஃபீல்டு ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் ஓகேங்களா ஸோ நான் சொன்ன இல்லையா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நீங்கள் வேல்யூ செட் க்ரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வேல்யூ செட் தான் அதில் அட்டாச் பண்ணிப்பீங்க அட்டாச் பண்ணிட்டு நீங்கள் வேல்யூ ஆட் பண்ணுறதுனா லேட்டராக வந்துட்டு வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணி ஓகேங்களா ஸோ வேல்யூ ஆட் பண்ணுறது நான் லேட்டராக சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு சிஸ்டம் கண்ட்ரோல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செட்டப் இருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒன் டைம் செட்டப்பு ஸோ சிஸ்டம் கண்ட்ரோல்னா பேசிக்கலி என்ன அப்படின்னா இப்போ எனக்கு ஒரு அசட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ அதோட கண்ட்ரோல்ஸ் வந்துட்டு நான் எப்படி எடுத்துகிட்டு வரேங்கிறது தான் ஸோ இது உங்களுக்கு சிம்பிள் செட்டப் தான் ஸோ பட் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒன் டைம்ங்கிறனால எப்பவுமே கிளைண்ட்ஸோட ப்ராப்பராக டிஸ்கஸ் பண்ணி டாக்குமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு நம்ம இந்த ஸ்டார்டிங் நம்பர் இதெல்லாமே டிசைன் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஸ்டார்டிங் நம்பருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அசட் நம்பரு ஸோ லாஸ்ட் நம்பர் யூஸ்னா இது வரைக்கும் நமக்கு அசட் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் விச் மீன்ஸ் நம்மளோட அசட் கவுண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெல் தௌசண்ட் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஸோ டுவெல் டுவெல் தௌசண்ட் நைன் ஜீரோ சிக்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த என்டையர் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இன்ஸ்டன்ஸ் இதில் சொல்கிறது வந்துட்டு ஸோ ப்ராப்ளி எனக்கு ஒரு டென் லெஜஸ் கூட இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஜாட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ எனி கவுண்ட் இருக்கலாம் பட் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆர் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு என்னோட அசட் கவுண்ட் எவ்வளோங்கிறது தான் இது காட்டும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன இல்லையா அவங்களுக்கு அந்த ஃப்ளக்ஸ் ஃபீட் இது எல்லாமே அட்டாச் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்துட்டு இதில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சொன்ன மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைம் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ எனி கேஸ் உங்களால் இது எடிட் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ஸ்பிரேஷன் ஸோ இது ஜஸ்ட் உங்களோட நேமிங் கன்வென்ஷன் தான் ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் ஃபீல்டுக்கு அப்புறம் இதுதான் உங்களோட நெக்ஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஃப்ளெக்ஸ் ஃபீல்டு ஸோ அதோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு நீங்கள் லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் இருக்கும் ஸோ வேல்யூஸ் வந்துட்டு நீங்கள் இதில் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் இதில் போயிட்டு நீங்கள் ஆடு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் வரும் ஸோ
அவங்களுக்கு அந்த வேல்யூஸ் வந்துட்டு இதில் கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ அதை நீங்கள் அசட் க்ரியேட் பண்ணும்போது அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கேலண்டர் ஸோ கேலண்டர் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அசட் கேலண்டர் ஒன்று இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ப்ரோரேட் கன்வென்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேசிக்லி டிப்ரிசியேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா சாரி டிப்ரிசியேஷன் ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்துட்டு உங்களுக்கு லெட்டராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ பிஃபோர் தட் அசட் கேலண்டர் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த அசட் கேலண்டர் வந்துட்டு இன்கேஸ் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு பிசிக்கல் இயர் வேணும் ஸோ இந்த பிசிக்கல் இயரை வச்சு தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த அசட் கேலண்டர் வந்துட்டு நீங்க டிசைட் பண்ண போறீங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த இயருக்கு வந்துட்டு இந்த பிசிக்கல் கேலண்டர் டிசைன் பண்றோங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிடுறோம் அதுக்கப்புறம் இதோட ஸ்டார்ட் டேட்டு ஸோ இது வந்துட்டு நார்மல் அக்கௌண்டிங் இயர் தான் நம்ம கிரியேட் பண்றோம் பிசிக்கல் கிரியேட் பண்ணல ஸோ பிசிக்கல்னாலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல்ல ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச்ல முடியும் ஸோ அதுதான் பிஸ்ட்னு சொல்றோம் இது வந்துட்டு நார்மல் அக்கௌண்டிங் கேலண்டர் ஆர் இயர் பேஸ்ட் கேலண்டர் சொல்லிக்கலாம் நீங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் வே ஆஃப் கேல்குலேட்டிங் தி டேட்ஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஜான்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் டிசம்பர்ல முடியுது ஸோ இதுல மெட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை சிம்லர்லி உங்களுக்கு எனி நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு வந்துட்டு நீங்க இது டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்துட்டு உங்களோட பிசிக்கல் கேலண்டர் ஸோ பிசிக்கல் கேலண்டர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த அசட் கேலண்டர் இருக்கும் ஸோ இப்போ அசட் கேலண்டர் நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த பிசிக்கல் கேலண்டர் ஸோ அதை வந்துட்டு இதில் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்து ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த கேலண்டர்ஸ் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிசிக்கல் இயர் நேம் இருக்கும் அதுதான் நம்ம முந்தின ஸ்டெப்பில் கிரியேட் பண்ண அந்த கேலண்டரை ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பீரியட் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்துட்டு நம்ம ஜான் டு டிசம்பர் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பீரியடு இதே இது நீங்கள் வந்துட்டு அதில் ஏப்ரல் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு டிசம்பர் வந்துட்டு நைன் வரும் தவிர உங்களுக்கு டுவெல் வராது ஸோ அதுதான் டிஃப்ரெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இது நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டேட்ஸ் தான் ஸோ ஜஸ்ட் டேட் ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டி தேர்ட்டியத் ஆர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஸோ அது கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அசட் கேலண்டர் வந்துட்டு கிரியேட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அசட் கேலண்டரு ஸோ அசட் கேலண்டர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரோரேட் கன்வென்ஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு ஸோ ப்ரோரேட் கன்வென்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ எனக்கு வந்துட்டு ஒரு அசட் இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த அசட் வந்துட்டு நான் லட்சே ரிட்டையர் பண்றேன் ஸோ ரிட்டையர் பண்றேன் அப்படின்னா இதுல எவ்வளோ டிஃப்ரிஷியேஷன் கால்குலேட் ஆகணுங்கிறது ப்ளஸ் இப்போ நான் ஒரு புது அசட் ஆட் பண்ற மிட் ஆஃப் தி மந்த்ல அப்படின்னா இதோட டிப்ரிசியேஷன் எனக்கு எப்படி கால்குலேட் ஆகும் ஸோ இந்த ரெண்டு பேராமீட்டர் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸுமே எதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களோட ப்ரோரேட் கன்வென்ஷன் தான் ஓகேங்களா ஸோ இதில் உங்களுக்கு என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் வே வேஸ் ஆஃப் கால்குலேட்டிங் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு பிகினிங் ஆஃப் தி மந்த் இருக்கு அதுக்கப்புறம் எண்ட் ஆஃப் தி மந்த் இருக்கு அதுக்கப்புறம் மிட் ஆஃப் தி மந்த் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ என்ன உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஸோ ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்க அசட் ஆட் பண்றப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் டிப்ரிசியேஷன் எடுத்துக்கும் வேற நீங்க ரிட்டையர் பண்றப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதோட டிப்ரிசியேஷன் எடுத்துக்காது ஸோ இதே இது லாஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு டிப்ரிசியேஷன் அதாவது அசட் நீங்க ஆட் பண்ற அந்த ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் அதுல டிப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் ஆகாது வேற நீங்க ரிட்டையர் பண்றீங்க இல்லையா அந்த லாஸ்ட் அதுல வந்துட்டு கால்குலேட் ஆகும் இதே இது நீங்க மிட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பார்ஷியலா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அசட் ஆட் பண்றப்ப கால்குலேட் ஆகும் லேட்டரா வந்துட்டு நீங்க ரிட்டையர் பண்ணும் போது கால்குலேட் ஆகும் ஸோ இதுதான் இது ஸோ இதை வந்துட்டு நீங்க எப்படி சிஸ்டம்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்க அப்படின்னா இந்த டேட் தான் ஸோ இங்க கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா ப்ரோரேட் டேட்டுன்னு சொல்லிட்டு இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட்
அது முடிச்சுட்டு உங்களோட ப்ரோடக்ட் கன்வென்ஷன் ஸோ இது வந்துட்டு நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இது முடியும் இந்த கேலண்டர் ரிலேட்டட் கான்ஃபிகரேஷன் முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கசட் புக் இருக்கு ஓகே ஓகே ஸோ கசட் புக் இருக்கு ஸோ ஸோ அசட் புக்குன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு புக் சொல்லுவாங்க ஒன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கார்பரேட் புக்கு இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா டேக்ஸ் புக்கு ஓகேங்களா ஸோ கார்பரேட் புக்னா என்ன அப்படின்னா இந்த புக்கை பேஸ் பண்ணி தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட அசட் எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ டேக்ஸ் புக் வந்துட்டு எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா டேக்ஸ் புக் வந்துட்டு நம்மளோட கம்ப்ளைண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிப்போம் அதுக்கு தான் டேக்ஸ் புக்கு ஸோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா இப்ப நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ரிப்போர்ட் பண்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லெட்ஸே எனக்கு வந்துட்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் நான் வச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் வந்துட்டு ஆசிட்டஸ் நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ண முடியுமானா ரிப்போர்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதில் வந்துட்டு ஒரு சில ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கு உங்களுக்கு ரிட்டன் ஆன் வேல்யூ மெத்தடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிப்ரிஷியேஷன் மெத்தட் இருக்கு ஸோ அந்த மெத்தடில் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் இந்த டேக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கார்பரேட் புக் ஒன்று இருக்கு டேக்ஸ் புக் ஒன்று இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு கார்பரேட் புக் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த புக் நேம் ஸோ இது வந்துட்டு உங்களோட ஜஸ்ட் நேமிங் கன்வென்ஷன் தான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது கார்பரேட் புக்குன்னு செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த புக்கில் தான் வந்துட்டு ப்ரைமரிலி அசட் அடிஷனு டிப்ரிஷியேஷனு எல்லா அசட் ரிலேட்டட் ட்ரான்சாக்ஷனும் நம்ம போ பண்ண போகிறோங்கிற மீன் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு என்னோடய ப்ரைமரி புக்கு ஸோ அதனால நான் இந்த கிளாஸ் வந்துட்டு கார்பரேட்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ பை டிஃபால்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேட்டட் கார்பரேட் புக் வந்துட்டு இதுதான் எடுத்துக்கோம் ஏன் அப்படின்னா இது வந்துட்டு உங்களோட டேக்ஸ் புக்கு ரிலேட் பண்ணும் இன்கேஸ் இது வந்துட்டு நான் கார்பரேட்டுக்கு பதிலாக டேக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு இந்த அக்கார்டுக்கு பதிலாக ஸோ ப்ராப்ளி இது வந்துட்டு அக்கார்ட் டேக்ஸ் புக்குன்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துருப்பேன் நான் இதில் வந்துட்டு டேக்ஸ்ன்னு செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் அசோசியேட்டட் கார்பரேட் புக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்கார்ட் கார்பரேட் புக்குன்னு இருக்கும் ஸோ அதுதான் டிஃப்ரெண்ட் பட் இங்க நான் கார்பரேட் புக்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிறனால பை டிஃபால்ட் எனக்கு அக்கார்ட் கார்பரேட் புக் தான் வரும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்தது லெஜர் ஸோ லெஜர் வந்துட்டு எதுக்காக நம்ம இதில் அசோசியேட் பண்றோம் அப்படின்னா இப்ப நான் ஒரு அசட் வந்துட்டு ஆட் பண்றேன் அப்படின்னா இது வந்துட்டு எனக்கு பிக்ஸ்ட் அசட்டுக்குள்ள மட்டும் இருந்தா போதாது எனக்கு வந்துட்டு ஜென்ரல் லெஜர்லயும் இருக்கணும் ஏன் வந்துட்டு எனக்கு ஜென்ரல் லெட்ஜர்லேயும் இருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்துட்டு ஆடிட்டருக்கும் ஒரு டேட்டா எடுத்து கொடுக்குறேன் இல்லாட்டி வந்துட்டு போர்ட் மீட்டிங்க்கு ஒரு டேட்டா எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இல்லாட்டி ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டேட்டா எடுக்கிறேன் அப்படின்னா நான் பிக்ஸ்ட் அசட்லேருந்து டேட்டா எடுக்க போகிறது இல்லை ஸோ இன்ஸ்டியூட் வந்துட்டு நான் ஜென்ரல் லெட்ஜர்லேருந்து தான் எடுக்க போகிறேன் ஏன் அப்படின்னா பிக்ஸ்ட் அசட்டில் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் அசட் ரிலேட்டட் ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும் தான் வரப்போகுது பட் வேற நான் வந்துட்டு ஜென்ரல் லெட்ஜரில் எடுத்தேன்னா என்னால் ஏபி டிரான்சாக்ஷன் எடுக்க முடியும் ஏஆர் ஜிஎல்லு எஃப்ஏ ஜிஎல் மீனிங் அந்த மேனுவல் என்ட்ரி சொல்கிறோம் இல்லையா அது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா சப்ளைஜரில் என்னென்ன ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறோமோ அடிஷன் டு தட் ஜிஎல்ல பண்ணுற ட்ரான்சாக்ஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னால் ஜிஎல்ல எடுக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் லெஜரில் நம்ம ரிப்போர்ட் எடுக்கிறோம் ஸோ இங்கே எதுக்காக நம்ம அட்டாச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ தட் நமக்கு இங்க பிக்ஸ்டர்ல ரெக்கார்ட் பண்ற டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் லெஜருக்கு வந்துட்டு ஃபுளோ ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இல்ல அசட் அடிஷன் ஒண்ணு பண்றேன் அப்படின்னா இப்ப நான் கிரியேட் அக்கௌண்டிங் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த அக்கௌண்டிங் எல்லாமே எந்த லெஜர்ல போய் விழுகுன்னா அக்கார்ட் ப்ரைமரி லெஜர்ல போய் விழுகும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த கிரியேட் பண்ண அந்த கேலண்டர்ஸ் எல்லாமே இதுல அட்டாச் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு பாயிண்ட் இதுல என்ன நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட இந்த டிப்ரிஷியேஷன் கேலண்டர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த டிப்ரிஷியேஷன் கேலண்டர் வந்துட்டு
நம்ம அதுல அக்கௌண்டிங் கேலண்டரை எடுத்துருக்கோம்னா இதுலயும் அக்கௌண்டிங் கேலண்டர் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா சோ அதுதான் பேசிக் ஸோ மற்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணதை இதில் அட்டாச் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரிஷியேஷன் கேலண்டரு அதுக்கப்புறம் ஃபிஸ்கல் ஃப்ளோ ரேட்டு இது எல்லாமே நம்ம கிரியேட் பண்ணது ஸோ அதை வந்துட்டு ஜஸ்ட் அட்டாச் பண்ணிடுவோம் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது கரண்ட் பீரியடு ப்ளஸ் இது வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் இந்த பீரியட்ஸ் எல்லாமே அதனால கரண்ட் பீரியட் ஆகஸ்டில் இருக்கு இன்கேஸ் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்னும் டிரான்சாக்ஷன் எதுவும் பண்ணல அப்படின்னா உங்களோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்ல வந்துட்டு கரண்ட் பீரியட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிப்ரிஷியேஷன் வந்துட்டு எப்படி டிவைட் பண்ண பை டேஸா ஸோ பை டேஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளி உங்களுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு டே வைஸ் டிவைட் ஆகும் ஈவன்லே அப்படின்னா லட்சே எனக்கு தேர்ட்டி டேஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டேஸை பேஸ் பண்ணி சாரி அந்த பீரியட பேஸ் பண்ணி ஈவனா வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த டிப்ரிஷியேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் அது ஸோ பேசிக்லி எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் டிப்ரிஷியேஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணுங்கிறத இதில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஜஸ்ட் ஒரு டிஸ்பிளே இன்ஃபர்மேஷன் லாஸ்ட் டிப்ரிஷியேஷன் எப்போ ரன் பண்ணிக்கிறாங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் அதுக்கு ரன் பண்ணதில் ஏதாச்சும் இஷ்யூ இருந்ததுன்னா எரர் இல்லாட்டி வார்னிங் இருக்கும் எந்த இஷ்யூவும் இல்லைன்னா கம்ப்ளீட்டட்ல இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இதில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சில கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிப்ரிஷியேட்டிவ் ரிட்டையர்ட் இந்தி ஃபர்ஸ்ட் இயர் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே வந்துட்டு ரிட்டையர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு டிப்ரிஷியேஷன் ரன் பண்ணுமா வேண்டாமாங்கிறது வந்துட்டு இதில் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம கொடுக்குற இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் அந்த பர்டிகுலர் டேட்டை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம் இல்லையா இது வந்துட்டு டேட் பிளேஸிங் சர்வீஸை பொறுத்து தான் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் இந்த செக் பாக்ஸ் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டிப்ரிஷியேஷன் ரன் ஆகும் நீங்கள் இது செக் பாக்ஸ் எனேபிள் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே ரிட்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டிப்ரிஷியேஷன் ரன் ஆகாது ஸோ அதுதான் பேஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அலவ் அமோட்டைஸ்ட் சேஞ்சஸ் ஸோ அமோட்டைஸ் சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனான்ஷியல் இம்பேக்டும் இருக்கும் நான் ஃபைனான்ஷியல் இம்பேக்டும் இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் அலோவ் பண்ணுமா வேண்டாமா வரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காஸ்ட் சைன் கேஸ் சேஞ்ச் பண்ண பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் ஸோ அந்த மாதிரி அலோவ் பண்ணுமா அதுக்கப்புறம் இம்பேர்மெண்ட் ஸோ இம்பேர்மெண்ட்னா அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா கைண்ட் ஆஃப் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஸோ அது அலோவ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இது எப்பவுமே வந்துட்டு நம்ம அலோவ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம் ஏன்னா இது நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களால் ஜேர்னல்ஸ் வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ண முடியாது அசட் அடிஷன் ஆர் டிப்ரிஷியேஷன் ரன் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அது வந்துட்டு நம்மளால் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் இன்வென்ட்ரிங்கிறது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு அந்த என்ன சொல்றது ரெக்கன்சிலேஷன் பண்ணுற ஸோ சிஸ்டம்ல வந்துட்டு லெட்ஸே உங்களுக்கு ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆஸ் கவுண்ட் ஆஃப் அசட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதுக்கு லிஸ்ட் போட்டு வச்சிருக்கோம் இல்லாட்டி நம்மளோட ரிப்போர்ட் சொல்லுது அப்படின்னா ஸோ ஃபிசிக்கல்ல கவுண்ட் பண்ணா உங்களுக்கு சேம் கவுண்ட் வருதான்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு ஸோ அது இன்கேஸ் நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா அளவு ஃபிசிக்கல் இன்வென்ட்ரி கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லீஸ்ட் அசட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ லீஸ் அசட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் அசட்டுக்குள்ளே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா பண்ணலாம் ஸோ அது போக போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு தனி ஒரு மாடியல் ஸோ அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணனா யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் பொறுத்து தான் அது ஸோ லீஸ்ட் அசட்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு லட்சே வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் அசட் வாங்குறோம் இப்போ எனக்கு வந்துட்டு இந்த லேண்ட் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ லேண்ட் வந்துட்டு எனக்கு ரெண்டல் பேசிஸில் வராமல் எனக்கு வந்துட்டு லீஸ் பேசிஸ்லேயும் நான் வாங்கியிருக்கேன் பட் இந்த லேண்ட் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு அசட்டாக தான் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா லீஸ் வந்துட்டு நான் அசட்டுக்குள்ளே மேனேஜ் பண்ணுறேன்னா அங்கே தான் ஸோ இப்போ இதில் அளவுக்கு வந்துட்டு செக் பாக்ஸ் எனேபிள் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் வந்துட்டு லீஸ் அசட் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது நான் செக் பாக்ஸ் எனேபிள் பண்ணலன்னா என்னால் லீஸ் அசட் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அ
அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் இன்வால் எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு காம்பினேஷன் தான் எடுத்துக்கோம் சோ இதுல என்ன குடுப்பீங்கன்னா அக்கௌண்ட் மட்டும் தான் குடுப்பீங்க இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட் பண்ணீங்கன்னா காம்பினேஷன் இருக்கும் இதுல அக்கௌண்ட் மட்டும் இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இந்த அக்கௌண்ட் அண்ட் இந்த காம்பினேஷன் நீங்க எந்த புக்கு யூஸ் பண்றீங்கன்னா அக்காட் கார்பரேட் புக்கு நீங்க யூஸ் பண்றீங்க ஓகேங்களா சோ இப்ப நீங்க ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டம் வந்துட்டு நீங்க ரிட்டையர் பண்றீங்க லெட்ஸே வந்துட்டு ஆன் டென்த் ஆஃப் ஜனவரி டுவெண்டி எயிட்டீன்ல வந்துட்டு ஒரு அசட் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ இது வந்துட்டு ஃபைவ் இயர் அசட்டு பட் வேற த்ரீ இயர்ஸ்லயே வந்துட்டு நம்ம சேல் பண்றோம் ப்ராப்ளி ஒரு அப்கிரேடோ இல்ல ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காக நம்ம வந்துட்டு சேல் பண்ணுவோம் ஸோ சேல் பண்றப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த நெட்ஒர்க் வேல்யூ இது எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணும் அது கெயினா லாஸ் ஆகுது எல்லாமே வரும் ஸோ அந்த சேலார் சேல் ஆஃப் அந்த அசட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த நெட்ஒர்க் வேல்யூ கால்குலேட் ஆகுது இல்லையா ஸோ இந்த அக்கௌண்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு இதுல இருந்து பிக் பண்ணும் பிக் பண்ணிட்டு இந்த காம்பினேஷன் இதுல இருந்து பிக் பண்ணிக்கும் அதுதான் இது ஓகேங்களா ஸோ ஸோ அதுதான் ஸோ அதுதான் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு போனஸ் டிப்ரிசியேஷனு அதுக்கப்புறம் ப்ரோரேட் டேமேஜ் இது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரோல் பேஸ்ட் ஆக்சஸ் மாதிரி உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் டேட் ஆசெட் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஏபியில பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அதாவது நமக்கு வந்துட்டு லட்சே ஒரு ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இருக்கு ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு செட்டப் மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ண முடியாது ஸோ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ரெஃபரன்ஸ் டேட் ஆசெட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ரெஃபரன்ஸ் டேட் ஆசெட்டை இன்னொரு செட்டப்புக்கு கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் திருப்பி பண்ண வேண்டியதில் அதே திருப்பி நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் ஸோ அதே ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்துட்டு இங்கேயும் இருக்கு உங்களுக்கு பிக்ஸ்ட் அசட்லயும் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது காமன் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ காமன் வந்துட்டு ஆரோக்கியல் சீடட் ஒன் ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்றது இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இன்கேஸ் நீங்க உங்களோட கஸ்டமைஸ் ஸ்டோன் இல்லாட்டி உங்களோட பிஸ்னஸ் ஸ்பெசிபிக் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்கன்னா ஸோ ப்ராப்ளம் நீங்க இதுல இருந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் மெயின் பார்ட்ஸ் ஸோ அது போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இன்வாய்ஸ் அதாவது யூஸ் பேபிள் இன்வாய்ஸ் டே ஆஸ் டே பிளேஸ்ட் இன் சர்வீஸ் அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு ஏபி மாடியூல் எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்போ இப்போ எனக்கு வந்துட்டு ஒரு அசட் ஏபி மாடியூல் இருந்து வரணும் அப்படின்னா அதுல வந்துட்டு கிரியேட் மாஸ் அடிஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு ஸோ அது மூலமா நம்ம அசட் கிரியேட் பண்ணுவோம் சொல்லிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அப்படி நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்வாய்ஸ் டேட்டே டேட் பிளேஸ் இன் சர்வீஸ் ஆக வேணுமாங்க ஸோ இங்க டேட் பிளேஸ் இன் சர்வீஸ்னா எப்பயில இருந்து இந்த அசட்டை வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்றேன் அதுதான் டேட் பிளேஸ் இன் சர்வீஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த பேபிள் இன்வாய்ஸ் டேட் வந்துட்டு எனக்கு டேட் பிளேஸ் இன் சர்வீஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வேணுமா வேண்டாமாங்கிறது தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அலோ அன்அலோகேட்டட் பேபிள் இன்வாய்ஸ் லைன்ஸ் அதாவது பேபிள் லைன்ஸ் ஏதாச்சும் அன்அலோகேட்டடா என்னால வச்சுக்க முடியுமா ஸோ அதுதான் எனக்கு ப்ராப்ளி மல்டிபிள் லைன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அந்த ஆப்ஷன் எனக்கு வேணும்னா நான் என்னைபிள் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மெர்ஜ் ஆஃப் இன்வாய்ஸ் லைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு இதை சஸ்பெண்ட் பண்ணுமா தேவையில்லை வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் தான் இது ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளியரிங் அக்கௌண்ட் செக்மெண்ட் ஸோ கிளியரிங் அக்கௌண்ட் செக்மெண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நேஷனல் அக்கௌண்ட் பை டிஃபால்ட் பண்றோம் ஸோ இது போக நீங்க பிரைமரி பேலன்சிங் ஆர்ட்ஸ் சென்டர் வேணும்னா நீங்க இதை என்னை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக் கண்ட்ரோல் ஸோ இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்துட்டு டேக்ஸ் புக் இருக்கும் ஸோ அதுல வந்துட்டு உங்களுக்கு பெருசா சேஞ்சஸ் எதுவுமே இருக்காது ஒரே ஒரு சேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுதான் இந்த கிளாஸ் ஸோ நான் சொன்ன இல்லையா அக்காட் டேக்ஸ் புக்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அசோசியேட்டட் கார்பரேட் புக் வந்துட்டு அக்காட் கார்பரேட் புக்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் சொல்லிட்டு ஸோ அதே தான் ஸோ மற்றபடி மற்றது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெஜர் சேம் தான் அதுக்கப்புறம் கேலண்டர் பிஸ்கல் அதுக்கப்புறம் ப்ரோரேட் கன்வென்ஷன் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ பேசிக்லி
இது பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு ஓகேங்களா பட் இன்ஸ்டர் நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்த் வந்துட்டு நீங்க இதை ரிட்டையர் பண்றீங்க ஸோ இதை ரிட்டையர் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே வந்துட்டு நீங்க ரிட்டையர் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு டிப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் ஆகணுமோ ஆகக்கூடாதாங்கிற அந்த ஆப்ஷன் தான் நீங்க இதுல கொடுக்குறீங்க இன்கேஸ் இதை வந்துட்டு நீங்க டிசேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டிப்ரிசியேஷன் வந்துட்டு கால்குலேட் ஆகாது ரிட்டையர் ஆன அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் போறீங்கன்னா அந்த டிரான்சாக்ஷன் நீங்க இந்த டேக்ஸ் புக்குக்கு எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு இனிஷியல் மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு ஸோ அது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றப்ப பண்ணுவீங்க ஸோ லேட்டரா வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் பீரியட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பீரியடிக்கல் மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த அசட் புக் இருக்கு இல்லையா அக்கார்ட் கார்பரேட் புக்கு ஸோ இதுல வந்துட்டு என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் அசட் அடிஷன் அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரீ இன்ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய டிரான்சாக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேக்ஸ் புக்ல வந்துடும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டேக்ஸ் புக் அண்ட் கார்பரேட் புக் பர்பஸும் இதுதான் உங்களுக்கு ஓகேங்களா கம்ப்ளீட்லி ஃபார் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அசட் புக் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அசட் புக் உங்களுக்கு கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அசட் கேட்டகரிஸ் ஓகேங்களா ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அசட் கேட்டகரிஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம சொன்னோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஒரு ஃபிளக்ஸ் ஃபீல்டு ஸோ அதுதான் இதில் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ மேஜர் அண்ட் மைனர் இந்த ரெண்டு கேட்டகரி வந்துட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த கிரியேட் பண்ணது தான் இங்கே வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதில் வரும் பேசிக்லி இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஆட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு இப்போ இதில் வரும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூ வேல்யூஸ் இருந்தால் தான் அலோவ் பண்ணும் பட் நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ லெட்ஸ் ஏ வந்துட்டு மேஜர் கேட்டகரி வந்துட்டு நான் ஹண்ட்ரடுன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு கீழே இருக்கிறது என்னெல்லாம் வந்துட்டு டிபெண்ட் வேல்யூவாக கொடுத்துருக்கோமோ ஸோ அந்த டிபெண்ட் வேல்யூஸ் எல்லாமே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா மைனர் கேட்டகரிஸில் வரும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த கேட்டகரி டைப் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு இது லீஸா நான் லீஸான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்கேஸ் லீஸ்னா நீங்கள் லீஸ் அசட்டுன்னு சொல்லிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது லீஸ்னா லீஸ் அசட்னா லீஸ்ட்னு சொல்லிட்டு எடுத்துப்பீங்க பட் இது இது நான் லீஸ்டுங்கிறதுனால ஓண்டு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இன்கேஸ் நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி டைப் செலக்ட் பண்ணுறதுனா கூட செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டி டைப் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி கிளாஸ் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேபிட்டலைஸ்டுன்னு இருக்கும் ஸோ கேபிட்டலைஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ எனக்கு வந்துட்டு அசட்டுன்னு பேசும்போது ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஸோ ஒன்று வந்துட்டு என்னோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்டோ இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு அசட் வந்துட்டு நான் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த அசட் வந்துட்டு எனக்கு இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகலை பட் ப்ராப்ளி ஒன் டே வந்துட்டு எனக்கு இது கம்ப்ளீட் அசட் ஆகிடும் ஸோ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு பில்ட் ஆகி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை வந்துட்டு நான் சேல்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் ஸோ இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட்ல பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொல்றோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹவுசஸ் இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ பிஹெச்கே அண்ட் த்ரீ பிஹெச்கே இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணல என்னோட ஒர்க் வந்துட்டு ஸ்டில் போயிட்டே தான் இருக்கு ஸோ அது இதை வந்துட்டு நான் என்னன்னு சொல்லிட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருப்பேன் அப்படின்னா சிஐபின்னு சொல்லிட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணிப்பேன் அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் ப்ராக்ரெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணிப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்றது பார்த்தீங்கன்னா நான் கேபிட்டலைஸ்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது ஸோ கேபிட்டலைஸ்டு அப்படின்னா நான் ஓன் பண்றேன்னு மீனிங் ஸோ ஓன் பண்றேன் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்துட்டு எனி டைம் இது சேல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே முடிக்கலங்கிறப்ப நான் அதை சேல் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்துட்டு சிஏபி ஸோ சிஏபி எப்போ முடியுதோ அப்போ உங்களுக்கு கேபிட்டலைஸ் ஆகும் ஸோ அதுதான் மீனிங் ஓகேங்களா ஸோ அதர்
So category mentioned for now, in the category one that is in the book of the field, I'm going to define for a poor let us specify for a poor and so on. Yeah, so other base for the number of the number of the number of the number of the number. So if I love a thing and I'm going to get a and B to let you or asset book at the time is a part thing and I'm going to get a part of the tax book. Okay. Well, so you just put in a and feel ledger. If you love it. So again, is a lot of the number of asset cost asset clearing. तो ये देख लामे उंगल के पर वो रहा बिना इपन इंगे वो रासेट पुरुषा वो रासेट वन दर्टे इंगे क्रिएट पन रहेंगे सिस्टम ला बिना उंगल के इधर ला ऐना वो रहना उंगल के आसेट कास्टो आसेट क्लेरिंग वाला पोदे ने ऐना इंदर आसेट क्लेरिंग इंगे ना का पावा बिना इंगे एपी इधर क्रिएट पन बिंगे लिया इनवाइस तो इधर के अकाउंट एल्ला में एंगेल तो पिकाई तो आ रही है अभी ना उन लोगों ने इंदर कैटेगरी से लगना बंद है तो इंदर कैटेगरी ना में एंगेल कुछ रहा अभी ना इप्पन नम्म मैनुअला आसेट ला वन देते नम्म उन्हें क्रेड पन रहा अभी ना नम्म को वन देते आसेट कैटेगरी लेते हंड्रेड नम्म एंगेल कुछ � इधर वन देते हैं ना के आसर एडिशन आपको रख लेता हूँ ओके मुला सिमिलरली पातिंग है ना याना के डिप्रेशन एक्सपेंसेस रखे एंड डिप्रेशन रेट्स है तो डिप्रेशन एक्सपेंस ना पर एक पार्टिकुलर पीरियड आधा इन द मास्टर के वालों डिप्रेशन आधा वन देते डिप्रेशन एक्सपेंसेस आधे इधर याना के इन द वर्षो तो अंदर जान ले रहे थे याना कि इन्ने के बारे क्यों पाते हैं अभी ना probably और nine months में उन्हें तो कोई रखे तो इतने दो बार मास्टर की depreciation total ये वालों total ये वालों पास होना अभी ना इन्हें इन्द्र depreciation रुक से वाला पास होगा ओके ना आज का परम पाते हैं ना उनको bonus depreciation रखो तो bonus depreciation ना उनको कौन नहीं लाए जस्ट अंदर प्रेजेंट डिप्रेशन लेते हैं उनको का एडिशनल लाइन में कुछ डिप्रेशन निगा प्रॉब्ली निगे एक्सपेक्ट कर रहेंगे अदा आदि इन द आइटम वन देते इन्हों में डिप्रेशन आपको इलाटी इन द आइटम इन द पर्टिकुलर डेट ला कास्ट ही बोला था पोगो तो आदि का नम्बर नम्बर डिप्रेशन रन करनो बट नम्बर डिप्रेशन वन देते कमिया करते तो बोलने से आ इस तो फॉर इंस्टेंस ये कोई याना कि वन देते आ आ लेट्स से आ डाक्टर वन देते टेन थाउजेंड वांग येर क्या है तो याना कि वन देते स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ़ इंग्लिश तो स्ट्रेट लाइन मेथड ला पाते क्या अभी ना याना कि वन देते थाउजेंड रुपीस वन देते डिप्रेशन वाले को but whereas in the particular item ना सेल पन इन्हों कुछ जो डिप्रेशन पन होगा, तो आपको 100 रुपीस होगा, तो आधे वन देते निगे बोनस डिप्रेशन ले ऐड करोगे, तो अंदर बोनस डिप्रेशन है निगे आपको उन पंड्रिंग आप बिना ये दिलन दे वालों बिना इन द पर्टिकुलर सेटअप लंदा वालों बोनस डिप्रेशन इधर लंदा वालों आज का परम पातिंग ना उनके C A P तो C A P ना आजा मैं अलग करना ले आंध कैपिटलिस्ट के C A P और ऐसा कुछ नहीं ले आजा तो आज और फ्लोज आते बट आज और ट्रांसैक्शन आई मीन आज और अकाउंट पातिंग ना उनके दिल में ना वर तो इन अमाज पातिंग ना उनके इल्ला अकाउंट में रखो तो इल्ला अकाउंट में निगे इधर ल Okay, I think it's a mandatory manager, so just a rally select on the ground.
ஓகே ஸோ அது முடிஞ்சுது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த டிஃபால்ட் ரூல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ டிஃபால்ட் ரூல்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் இந்த கேட்டகரி வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த கேட்டகரிக்கு வந்துட்டு எனக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன் வரும் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் எனக்கு ப்ரோரேட் கன்வென்ஷன் என்னவா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் டிப்ரிசியேஷன் மெத்தட் என்னவா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் லைஃப் அதுக்கப்புறம் இன்கேஸ் நான் குரூப் ஆஃப் சட்டி யூஸ் பண்ணுறேன்னா அதோட ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டிஃபால்ட் ரூல்ஸில் வந்துட்டு நான் எனேபிள் பண்ணணும் ஸோ இது ஸோ கான்டாக்ட் வேல்யூ வந்துட்டு ஜஸ்ட் இது தான் ஸோ அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு டிஎஃப்எஃப் இன்கேஸ் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் இது ஸோ ஃப்ரம் டேட் பிளேஸ்மெண்ட் சர்வீஸ் அதாவது இந்த பர்டிகுலர் டேட்லேருந்து பிளேஸ்மெண்ட் சர்வீஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இதில் டிப்ரிஷியேட் கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களால் அந்த டிப்ரிஷியேட் டிப்ரிஷியேஷன் ப்ராசஸை வந்துட்டு யூஸ் பண்ண முடியும் ஒன் திங் இந்த பர்டிகுலர் கேட்டகரிக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த மெத்தட் ஸோ மெத்தட் வந்துட்டு நீங்கள் இங்கே கொடுத்தது தான் அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதோட லைஃப் ஸோ இதை கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கேலண்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோரட் கன்வென்ஷன் இது ரெண்டு கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சேல்வேஜ் வேல்யூ அதுக்கப்புறம் இந்த டிப்ரிசியேஷனோட சீலிங் ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அடிஷ்னல் இது தான் ஸோ இன்கேஸ் நீங்க இத கொடுக்கறனா கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சோ சோ இதெல்லாம் தான் ஆப்ஷன் சார் சோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு குரூப் அசர்ட் நீங்க இன்கேஸ் யூஸ் பண்றீங்கனா இந்த ஆப்ஷன் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ குரூப் அசர்ட்னா இது உங்களுக்கு இந்த அசர்ட் எல்லாமே ஒரு பர்టిక్యులர் பக்கெட்டுக்குள்ள நீங்க கிளாஸிஃபை பண்ண போறீங்கனா அது வந்துட்டு குரூப் அசர்ட் ஓகேங்களா சோ இதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அசர்ட் கேட்டகரி கிரியேஷன் சோ இது மட்டும் சோ இது இது பாத்தீங்கனா ஒரு பர்టిక్యులர் கேட்டகரிக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணிருப்போம் ஸோ சிம்லர்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு கேட்டகரிஸ்க்கும் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த கேட்டகரிஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடும் ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஆக்சஸ் ஃபார் யூசர்ஸ் நம்ம இதில் பிஸ்னஸ் யூனிட் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா அதாவது ஏபியில் வந்துட்டு ஒரு செட்டப் பண்ணும்போது நம்ம பிஸ்னஸ் யூனிட் கொடுத்தோம் இல்லையா ஸோ சிமிலர்லி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அசட் புக் வந்துட்டு கொடுக்கணும் ஸோ நான் ஜஸ்ட் இதை கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி ஆக்சஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் இதை கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ப்ராப்ளி இது இன்னும் டிஃபைன் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரோல் வந்துட்டு நான் இன்னும் அட்டாச் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்கேஸ் ரோல் வந்துட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி அட்டாச் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதுலேருந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கிரியேட் பண்ண அந்த அசட் புக்ஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ அக்கார்ட் வந்துட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒர்க் ஆகும் ஸோ பட் இந்த ரோல் வந்துட்டு நீங்கள் எக்ஸாக்ட் ரோல் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இது ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் இது ஸோ இங்கே வந்துட்டு அசட் மேனேஜர் கொடுத்தோம் அசட் மேனேஜர் நான் இன்னும் அட்டாச் பண்ணல ஸோ அதனால தான் அதில் வரல ஸோ அது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்துட்டு க்ரியேட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது அகைன் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செட் ஏதாச்சும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க ஸோ அது வந்துட்டு ப்ராப்ளி ஒரு அசட் ஆட் பண்ணும்போது நீங்கள் அதுலேருந்து ஜஸ்ட் கொடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் ஆட் பண்ணால் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த யூனிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன அக்கௌண்ட் எடுக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே எதில் உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு அசட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசட் வந்துட்டு எந்த லொக்கேஷனில் இருக்க போகுது எந்த யார் வந்துட்டு இந்த அசட் ஹேண்டில் பண்ண போகிறா பிகாஸ் எனி அசட் வந்துட்டு ஒரு எம்ப்ளாயி கீழே தான் வந்துட்டு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இல்லையா அது இதர் லேப்டாப்பாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ஒரு மிஷினரியாக இருக்கட்டும் நீங்க <laughs> ஸோ தட் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்துட்டு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியதில்லை ஒவ்வொரு நுண்ணாக தனி தனி ஹஸ்பண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டு அதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாய் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் தனியாக கொடுக்க வேண்டியதில்லை ஸோ அதுதான் இதோட பர்பஸ் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இது எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் வந்துட்டு எல்லாமே முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ லாஸ்ட் ஸோ லாஸ்ட்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ரோல்ஸ் அசைன்மெண்ட் ஸோ அந்த ரோல்ஸ் அசைன்மெண்ட் வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பிட்ஸ்ட செட் மாடல் வந்துட்டு கான்ஃபிகரேஷன் முடிஞ்சிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு இதில் க்ரியேட் பண்ணுறது தான் ஆடிட்டால் ஏபியில் வந்துட்டு ஒரு இன்வாய்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த இன்வாய்ஸை வந்துட்டு எஃப்ஏக்கு புஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த எஃப்ஐவை வந்துட்டு ஒரு அசட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த அசட் வந்துட்டு உங்களோட புக்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதா இல்லையா அதுக்கப்புறம் அதோட அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி உங்களுக்கு எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் நம்ம பார்க்கணும் ஓகே சார் இது வரைக்கும் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குங்களா ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூஸ்வலி கிளைண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எனக்கு ஃபர்னிச்சர்னா ஹண்ட்ரடு அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னா வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்னா உங்களுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க ஒரு சீக்வன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த சீக்வன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த அசட் கேட்டகரி நம்பரிங் சிஸ்டம் எல்லாமே நம்ம கொடுப்போம் சார் இது வந்து நம்ம ஜிஎல் வந்து இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிதான் சார் லெஜர் அக்கௌண்ட் என்ன சார் அப்படிதான் இல்ல ஜிஎல் நம்ம கிரியேட் பண்றது வந்துட்டு ஜிஎல் ஓட முடிஞ்சிடும் ஸோ இதுல நம்ம கிரியேட் பண்றது எஃப்ஐல நம்ம கொடுக்கற வேல்யூஸ் தான் உங்களுக்கு இதுல பாப்புலேட் ஆகும் நாளைக்கு <laughs> 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 <laughs>